ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എക്സാം ടിപ്സ് ഞാൻ വിദ്യയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് യാത്രയിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ഗുജറാത്തിലാണ് ജുനഗഡ് ജില്ലയിലാണ് സിംഹങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ അതൊരു സഫാരി പാർക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് ചെന്ന് അവർ സിംഹങ്ങളെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ട് ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ പോകണം പോകണം എന്നുള്ളത് ഗിരുവനത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഇതേ ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി പലതവണ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് വന്നു അപ്പോൾ ആ പാക്കേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചു പക്ഷേ അവർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ആകെ വിഷമമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഗിർവനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് പോകാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമം വന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പോയിട്ട് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അയക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനും മേൽ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ശരി പോകാമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ക്യാമറയൊക്കെ തന്നു മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ക്യാമറയില്ല അപ്പോൾ ഗിർവനത്തിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും റെഡിയായി ഞാൻ അവിടെ യാത്രയാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ യാത്ര അകത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ജീപ്പിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം കാരണം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയും ഒന്നും അലോഡ് അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഗിരുവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ മൊബൈലും ക്യാമറയും അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു ആ ദിവസം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ വിഷമമായിപ്പോയി കാര്യം കൂട്ടുകാർക്ക് പിക്കുകളൊന്നും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആവുന്നു ലൈവ് അയക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആവുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി അങ്ങനെ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇനി അവരോട് ഒപ്പം വരാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര അവിടെ തുടരുന്നു ഞാൻ എന്തിനിത് നിങ്ങളോട് പറയണം എൻ്റെ ഒരു അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഗിർവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈലും ക്യാമറയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തിനു പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മാർക്കാണ് ഇനി അത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെയാണ് പോയത് ഞാൻ ഗിർവനത്തിലാണ് പോയത് അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയും അവിടെ അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി വൈ ആർ എം ബി സി അതാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ജി വൈ ആർ എം ബി സി ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജി വൈ ആർ എം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കും മനസ്സിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കും പക്ഷേ അത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതേസമയം ഗിർവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ മൊബൈലും ക്യാമറയും അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഒരു സീക്വൻസ് പോലെ അവിടെ പോ ഗിർവനം കാണാം അവിടെ പോയപ്പോൾ മൊബൈലും ക്യാമറയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ കാണാം ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കോഡ് വഴി ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ജി വൈ ആർ എം ബി സി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ജി അടുത്ത സൈഡിലാണ് വൈ നെക്സ്റ്റ് ആർ നെക്സ്റ്റ് എം നെക്സ്റ്റ് ബി നെക്സ്റ്റ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജി വൈ ആർ എം ബി സി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ജി വൈ ആർ എം ബി സി ഇനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ വൈ ഫോർ യെല്ലോ ആർ ഫോർ റെഡ് എം ഫോർ മജൻഡ ബി ഫോർ ബ്ലൂ സി ഫോർ സഹാൻ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പ്ര
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് അവ മഞ്ഞ മജന്ത സയാൻ എന്നിവയാണ് ഇവയാണ് പ്രാഥമിക ചായ കൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഇവ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും മഞ്ഞ മജന്ത സയാൻ ഇവ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രകാശം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പ്രകാശ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും പൂരക വർണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് യു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് അറുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രാഥമിക വർണ്ണം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് മാത്രം അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാൾ ബാക്കി എല്ലാം മറന്നുപോയ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ ആ മനസ്സിലേക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ടുവരണം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി അതേ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ജി വൈ ആർ എം ബി സി അതിൽ തുടങ്ങേണ്ടത് ജി തന്നെയാണ് അതൊരു കോർണറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പ്രാഥമിക വർണ്ണം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഉണ്ട് അതാണ് മൂന്ന് കോർണറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇതിന് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി മഞ്ഞ അപ്പോൾ ഇനി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് എൽ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് അതെന്താണ് നോക്കാം ചുഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് യെല്ലോ മജന്റ സയാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമേജിൽ നമുക്കറിയാം യെല്ലോ മജന്റ സയാൻ മഞ്ഞ മജന്ത സയാൻ ഇവയാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മഞ്ഞ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇത് യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായിരുന്നു ഇതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നീലപ്രകാശവും പച്ചപ്രകാശവും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറമെന്ത് ഇത്ര നേരം ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് പ്രാഥമിക വർണ്ണമല്ലാത്തത് ഏത് ദ്വിതീയ വർണ്ണമല്ലാത്തത് ഏത് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നീലപ്രകാശവും പച്ചപ്രകാശവും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കിത് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ ഇമേജാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ അതിലെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ കോണുകളിലാണ് നമ്മൾ ജി ആർ ബി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വശങ്ങളിൽ വൈ എം സി എന്നിവയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗിർ വനത്തിൽ പോയപ്പോൾ മൊബൈലും ക്യാമറയും അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു ഗിർ വനത്തിൽ പോയപ്പോൾ മൊബൈലും ക്യാമറയും അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നീലപ്രകാശവും പച്ചപ്രകാശവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് കളർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം നീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ അതിവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് സി സി ഫോർ സയാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് സയാൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി സയാൻ ഓക്കെ ഇനി ഇനി മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണം ചേർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ധവളപ്രകാശമായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ചേർക്കുന്നവയാണ്
അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൂരക വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പച്ചയുടെ പൂരക വർണ്ണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വരിക കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോടുകളിലൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലോട്ട് നോക്കാം പച്ചയുടെ പൂരക വർണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പച്ചയോട് എന്ത് ചേർത്താലാണ് വെളുപ്പ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രീനെ നോക്കും പച്ചയെ നോക്കും ഗ്രീൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആ കളറായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രീനിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മജൻ്റെയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ പച്ച അധികം മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് പൂരക വർണ്ണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുവപ്പാണ് ഓക്കെ റെഡ് ഇപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള അതാണ് കളറാണ് അത് സി ആണ് സി ഫോ സയാനാണ് അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണം കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സയാനാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കളർ ഏത് അതാണ് അത് യെല്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജ് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പൂരകവർണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ നിറവും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ആയിട്ട് വളരെയധികം യോജിച്ചു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് മുന്നേ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത് പൂരക വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൂരക വർണ്ണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വെള്ള വസ്തുവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നീല ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നീലയായും പച്ച ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പച്ചയായും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞയായും തന്നെ കാണും ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാം മഞ്ഞ വസ്തുവിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയാണ് അത് നമ്മൾ നീല ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കളർ കിട്ടും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മഞ്ഞയെ നീല ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളർ കിട്ടും അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം യെല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഇവിടെയുണ്ട് യെല്ലോയും ബ്ലൂവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ യെല്ലോയ്ക്ക് ആകെ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് ഗ്രീനും ആയിട്ടും റെഡും ആയിട്ടും ആണ് ബ്ലൂവും ആയിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കറുപ്പായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കളർ തന്നിട്ട് മറ്റൊരു കളറിലെ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറിൽ നമ്മൾ കാണും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ മഞ്ഞയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറമുള്ള വസ്തുവാണ് അത് നീല ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവ കറുപ്പായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നീല അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നീല നിറമുള്ള വസ്തുവാണ് അത് മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറിൽ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നീല നിറം അത് ബ്ലൂ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ യെല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കറുപ്പ് കളറിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് മറ്റൊരു പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും കറുപ്പായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് കാരണം അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ റിലേഷനും ഇല്ല ഇവിടെ ചുവപ്പ് നീല ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുവപ്പ് വസ്തു ദാ കിടക്കുന്നു റെഡ് നീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ അത് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡിനും ബ്ലൂവിനും തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കറുപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റെഡ് വസ്തു ഗ്രീൻ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും അവിടെയും കറുപ്പായിരിക്കും അതേസമയം ഈ ലാസ്റ്റ് നോക്കൂ റെഡ് വസ്തു മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് യെല്ലോ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് റെഡുണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമില്ലേ ഉണ്ട് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിൻ്റെയും ഗ്രീനിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ യെല്ലോ എ
എൽ ഡി സി വി ഇ ഒ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ യു പി എൽ പി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വ്യക്തമായി പഠിക്കുക എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളും അതിൻ്റെ ആ എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ഗീർവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ മൊബൈലും ക്യാമറയും അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു ജി വൈ ആർ എം ബി സി ജി വൈ ആർ എം ബി സി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ ഓരോ കോണിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളൊന്നും സൈഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് അത് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എക്സാം ടിപ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന